హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ మొదటి సినిమా టీజర్తోనే తెలుగు సినిమా ఇండస్ట్రీని తన వైపు తిప్పుకున్న వర్ధమా నటుడు హనుమాన్ జీకి చెందిన యువకుడు కాకాని ధర్మ మనతో ఉన్నారు ఈరోజు ఆయన తన ఫ్యామిలీని ఫ్యామిలీతో సంఘ సందర్భంగా లెటాయికి హనుమాన్ జీక్షన్ వచ్చారు ఒకసారి తన మొదటి సినిమా అనుభవాలని తన అనుభూతిని ఈ సినిమా ఆరంగీ చేయడానికి గల కారణాలను ఒకసారి మనం తెలుసుకుందాం ఇప్పుడు ఆయన మనతో ఉన్నారు హలో మనీష్ మహేష్ ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారా బాగున్నా అండి సంక్రాంతి బాధ చెప్పుకున్నారా మంచిగా అయింది నమస్తే సార్ బాబు గారు ఎలా ఉన్నారు బాగున్నారు సంక్రాంతి బాధ చెప్పుకున్నారా పెద్దాళం అయిపోయాం కదా తురాళ్ళ కాలంలో అరుణ్ గారు మీకు ఈరోజు మీరు సంక్రాంతి సందర్భంగా బాబుతో కలిసి ఎంజాయ్ చేస్తున్నారు బాబు సినిమా హీరో అయ్యారు ఎలా అనుకో ఏమనుకుంటున్నారు మా బాబు హీరో అవుతాడని అనుకోలేదండి ముందుకి నడిపించింది బాబు గారే నేను వెనక్కి లాగటం అని జరిగింది కానీ నేను హీరో అవుతానమ్మా నువ్వు ఎగటాలు చేస్తానే ఉండు నేను హీరో అవుతానన్నాడు అవి చూపించాడండి మహేష్ గారు ఇది మీకు మొదటి సినిమా కదా టీజర్ కూడా మేము చూసాం ఆ రోజు మేము టీజర్ రిలీజ్ రోజున మీ వాయిస్ విన్నాము మీరు ఆడియన్స్ తో మాట్లాడిన తీరు కూడా చాలా చాలా ఇంప్రెషన్ గా ఉంది అంటే ఎటువంటి అనుభవం లేదు ఇంత వరకు మీకు సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు సినిమా బ్యాక్ బోన్ కూడా లేదు మొదటి సినిమా అన్న ఫీలింగ్ మీకు ఆ రోజు కనిపించలేదు మేము చూసాం మేము మీరు ఎలా ఫీల్ అయ్యారు మీరు ఆ రోజున మొదటి సినిమా టీజర్ రిలీజ్ రోజున మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు మీరు ఎలా అని ఫీల్ అయ్యారు దగ్గర దగ్గర ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది నేను నా జర్నీ స్టార్ట్ అయ్యి సినిమా ఇండస్ట్రీ నేను హీరో అవ్వాలి అని ఇంకా అసలు ఏ పని పెట్టుకోకుండా దాని మీదే ఉండాలి అని ఫైవ్ ఇయర్స్ అయిపోతుంది సో చాలా ఎమోషనల్ అయ్యారు రోజు మరి ఎప్పటి నుంచి ఒక కళ్ళగంటున్నా కదా ఆ రోజు టీజర్ లాంచ్ రోజు ఫస్ట్ ఫస్ట్ డే క్రిస్ ముందుకి వెళ్తాం కూడా అదే రోజు ఫస్ట్ పరిచయం అయింది నాకు సత్యానంద్ సార్ ఆయనే ఆయన గుర్తి ఆయన నన్ను గుర్తించడమే నేను నాతో ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ ఐ మీన్ ఈ ఫైవ్ ఇయర్స్ ట్రావెల్ చేశారు ఈ సినిమా వచ్చి వన్ ఇయర్ అయింది నాకు వన్ ఇయర్ బ్యాక్ స్టార్ట్ అయింది షూట్ ఈ ఫోర్ ఇయర్స్ కూడా నాకు ఆయన చాలా తోడుగా ఉన్నారు ప్రాజెక్ట్స్ కథలు తినటం కానీ అన్ని ఆయన ద్వారానే రాఘవేంద్ర గారి ద్వారా కూడా నాకు చాలా హెల్ప్ జరిగింది నేను ఉన్నాను నువ్వు ఏదైనా చేయి అని చెప్పి అండగా ఉన్నారు పెద్ద మనిషి లాగా సో పర్లా మరీ అట్లా ఏం లేదు బాగా హెల్ప్ చేశారు చేశారు అంటే మేము కూడా మీ సినిమా షూటింగ్ రోజు వచ్చాం అది ఊరది కాకినాడ మీ యాక్టింగ్ కూడా చూసాం చాలా ఫస్ట్ అదే సీనియర్ యాక్టింగ్ చేసినట్టు చేశారు ఇది ఎంత కారణం అంటే మీలో ఒక ఇన్స్పిరేషన్ నటుడు ఉన్నారా లేకపోతే సత్యానంద్ గారి శిక్షణ ప్రభావం అది నా గురించి నేను చెప్పడం పక్కన పెడితే ఆయన చెప్పిన క్లాసెస్ నేను ఒక యజ్ఞంలా చేసాను ఆయన నాకు వెళ్ళినప్పుడే ఫస్ట్ చెప్పారు నువ్వు ఇది ఒక యజ్ఞంలా చేయాలి చేస్తే అసలు రాకుండా ఉండదు ఖచ్చితంగా వస్తుంది అని చెప్పారు నేను అట్లాగే డెడికేటెడ్ గా ఉన్నా ఫుల్ ఫోకస్డ్ గా ఓన్లీ అసలు ఆయన ఏం చెప్ నాలెడ్జ్ గెయినింగ్ లోనే ఉండేవాడి నేను ఎప్పుడు ఖచ్చితంగా వినేవాడిని హోంవర్క్ చెప్పేవాడు హోంవర్క్ కూడా కరెక్ట్గా చేసుకునేవాడిని వెళ్ళి అలాగే అంత పర్ఫెక్ట్ గా ఉండేవాడిని సో అలా ఉండటం వల్ల నాకు అది వచ్చింది సో ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా మనం అక్కడికి వెళ్ళాం ఇంట్రెస్ట్ లేకుండా ఇంట్రెస్ట్ ఫోకస్ మీలో ఒక కసి ఉంది కసి నటు యాక్టర్ అవ్వాలని కసి ఉంది హీరో అవ్వాలని కసి ఉంది కాబట్టి మిమ్మల్ని అక్కడ దాకా తీసుకెళ్ళింది నాకు గట్టిగానే ఉంది అవును అంటే మీరు ఈ సినిమాకి జూనియర్ బాగా అంటే ఫస్ట్ సినిమా కాబట్టి సినిమా మిగతా వాళ్ళందరూ ఒకటో రెండు పై మీ పక్కన యాక్ట్ చేసిన హీరోయిన్ కూడా సీనియర్ అని తెలిసింది ఆవిడ సపోర్ట్ ఎలా నాకన్నా అందరు సీనియర్స్ కాకపోతే ఎవరు నన్ను జూనియర్ లాగా చూడలేదు నేను నా పని నేను కరెక్ట్గా చేసుకుంటా వెళ్ళిపోయేవాడిని 
అట్ ది సేమ్ టైం వాళ్ళు కూడా బాగా సపోర్ట్ చేసేవాళ్ళు కంఫర్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఆ ఇబ్బంది నాకు కలగల వాళ్ళకు కూడా కలగలేదని చెప్పి ఆ రోజు ప్రెస్ మీట్ రోజు చెప్పారు కదా చెప్పారు అంటే ఈ సినిమాలో యూత్ ని ఎంటర్టైన్ చేసే పాటలే ఉంటాయా ఉంది టూ సాంగ్స్ మంచి హిట్ అయ్యాయి మంచిగానే ఉంది రెస్పాన్స్ ఆడియన్స్ నుంచి సో టీజర్ రెస్పాన్స్ కూడా బాగుంది టీజర్ రెస్పాన్స్ బాగుంది లక్కీ థింగ్ ఏంటంటే టీజర్ ఇప్పుడు రేపు రిలీజ్ అవబోయే ట్రైలర్ కంటే సినిమా బాగుంది అవును మేము టీజర్ కూడా చూసాం టీజర్ లో మీ యాక్షన్ మూమెంట్స్ ఆ టీజర్ టీజర్ కూడా చాలా ఎఫెక్ట్ గా తీసుకొచ్చారు అది చాలా కనెక్ట్ అయింది టీజర్ టీజర్ కనెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఖచ్చితంగా సినిమా హిట్ అవుతుంది అనేది మేము కూడా అనుకుంటున్నాం మీ టెక్నీషియన్స్ మీకు ఎటువంటి కోఆపరేషన్ చేశారు చాలా బాగా చూసుకునే వాళ్ళు సరదాగా ఉండేవాళ్ళు బ్రదర్స్ లాగా ఫ్రెండ్స్ లాగా ఎప్పుడు ఒక మాట అడ్డం కానీ రెస్పెక్ట్ ఇవ్వకపోవడం కానీ అదేం లేదు చాలా మంచిగా చూసుకునేవాళ్ళు అదే గౌరవం నేను వాళ్ళకి తిరిగి ఇచ్చేవాడిని ఓకే అంటే మీకు అసలు పేరు మీకు చాలా చాంతాడంత పేరు ఉందని తెలిసింది ఈ ధర్మ అనే పదం ఎవరో కర్మ ఎవరో కరా చేశారని తెలిసింది ఎవరో కరా చేశారు రాఘవేంద్ర గారు స్క్రీన్ నేమ్ అదే పెట్టుకోమన్నారు అవున చిన్నప్పటి నుంచి ఈ ధర్మ అనే నేమ్ ఉంది నా పేరులో కాకపోతే ఏంటంటే నేను సత్యానంద్ సార్ ధర్మ మహేష్ అని పెట్టారు పవన్ కళ్యాణ్ గారు కూడా ఆయన ద్వారానే పవన్ కళ్యాణ్ పవన్ చేశారు అయితే రాఘవేంద్ర గారు అస్మిదత్ గారు మాత్రం ధర్మ అని పెట్టుకోమన్నారు పేరు కూడా చాలా షార్ట్ కట్ చాలా సింపుల్ గా నేము అంటే కనెక్ట్ అయ్యే విధంగా ఉంటుంది ధర్మ అనేది అంటే మొన్న శ్రీదేవి డ్రామా కంపెనీ కూడా మేము చూసాం అంటే సింధూరం ప్రమోషనల్ భాగంగా ఆ రోజు మీ టీమ్ ని వాళ్ళు ఇన్వైట్ చేసి అందులో మీరు డాన్స్ కూడా చేశారు అంటే చిన్నప్పటి నుంచి డాన్స్ చేసే అలవాటు ఉందా చిన్నప్పటి నుంచి నాకు గాడ్స్ గిఫ్ట్ అండ్ పేరెంట్స్ గిఫ్ట్ అంటే ఆ రోజు రిహార్సల్ చేయించారా లేకపోతే మీకు మీకే చేశారు రిహార్సల్ ప్రాక్టీస్ అసలు ఏమి లేదు సడన్ గా సాంగ్ పెట్టారు వేస్తాం అంతే చాలా బాగా చేశారు ఆ రోజు ఇంద్రజ గారు కూడా మిమ్మల్ని సపో ఎంకరేజ్ చేశారు చాలా బాగా చేశారని అవును చేశారు అవును ఇంతకి ఈ సింధు సినిమా ఎప్పుడు రిలీజ్ అవుతుంది జాన్ ట్వంటీ సిక్స్ అండి రిపబ్లిక్ డే రోజు ఓకే ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ హనుమాన్ జక్షన్ కురాడిగా కేఎస్ టాకీస్ అధినేత కాకాని బాబు గారి కొడుకుగా సినిమా ఇండస్ట్రీలో అడుగు పెట్టి మొదటి సినిమా సింధూరంతో వర్ధమానటుడిగా రంగ ప్రదర్శన చేసినందుకు ధన్యవాదం అదే అభినందనలు సినిమా ఖచ్చితంగా విజయవంతం కావాలని ఆకర్షిస్తున్నాం కోరుకుంటున్నాం అలాగే హనుమాన్ జక్షన్ ప్రధానికి కూడా ప్రేక్షకులు కూడా ఈ సినిమాని ఆదరిస్తారని మిమ్మల్ని ఆశ్చర్యస్తారని కూడా మేము మా తరఫున మీకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నాం మీ నాన్నగారు ఏ రకంగా ఫీల్ అవుతున్నారు ఒకసారి విన్నాం బాబు గారు మహేష్ గారు ధర్మ గురించి మీరు ఏమనుకుంటారు ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై నుంచి సినిమా హాల్ కట్టాలనే కోరికతో డెబ్బైకి సినిమా హాల్ కట్టుకున్నారు అప్పుడు మా వయసు పది పదిహేడు తర్వాత నేను చదువుకుంటా ఉన్నాను కానీ రెండో థియేటర్ కట్టాను రెండో థియేటర్ కట్టేటప్పుడు నేను యూపీలో ఎంఎస్సి అనేది చదువుకుంటున్నా ఆ థియేటర్ ఓపెనింగ్ రాలేదు ఫస్ట్ సినిమా థియేటర్ డెబ్బైలో ఓపెన్ అయినప్పుడు కాకాయ వెంకటరత్నం గారు ఓపెన్ చేశారు తర్వాత రెండో థియేటర్ మన కాటర్ గడ్డ అయిన ఫస్ట్ శ్రీనివాస థియేటర్ సెకండ్ థియేటర్ కేఎస్ టాకీస్ వచ్చి ఎనభైలో ఓపెన్ అయింది ఎనభైలో అయితే అంటే కేఎస్ అంటే అర్థం ఏంటండి కాకాయ సుబ్బయ్య థియేటర్ అంటే అయిన తర్వాత నేను చదువుగానే విత్ ఇన్ మంత్స్ లో నేను ఫిలిం ట్రైడ్ లో తిరిగిపోయాను ఆ రోజుల్లో నాకు ఎంకరేజ్ చేసిన లేదు నా అందరినే పెద్దాళ్ళ కేలు ఎంత అబ్బాయి లేని ముత్తు గారి వీళ్ళందరినీ ఇంప్రెస్ చేసి మా నాడు మంచోడు చేయగలడు అనే 
నమ్మకం నేర్పించుకుని నేను ఏలూరులో పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ పెట్టి ఎనభై డిసెంబర్ ఇరవై ఐదుని పెట్టి పెడితే నాకు చాలా సహకరించారు పెద్దలందరూ నన్ను ఇమీడియట్గా విత్తిన్ వన్ ఇయర్లోనే నా యొక్క క్యాలిబర్ క్యాలిబర్ కాదు అసలు నా లైఫ్ స్టైలే మారిపోయింది ఎలా అంటే ఒక చదువుకున్న కుర్రాడిని చిన్న కుర్రాడిని నేను డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెట్టాలని నాలుగైదు సినిమాలతో పెట్టగలను ఒక్కసారిగా రెండు వందల సినిమాలు వచ్చేసి బా రెండు వందల సినిమాలు రావటం అక్కడి నుంచి రిలీజ్ సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఇవ్వాలంటే నాకే ఇచ్చేవాళ్ళు అంటే డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే ఏంటంటే వచ్చిన డబ్బు వెనక్కి జాగ్రత్తగా చెప్పేవాడు లేదంటే కొనుక్కోవాలి కొనేవాడిని కాదు అక్కడ పెద్ద కంపెనీ వారు బాలకృష్ణ గారు ఇంకా శ్రీలక్ష్మి పిక్చర్స్ వారు అని ఉండేవారు వాళ్ళు కొనుక్కునేవారు సపోజ్ ఏదైనా బేరంలో కొనకపోతే ఆ సినిమా నాకు ఇచ్చేవారు అలాగే ఎన్టీ రామారావు సినిమా ఏదైనా అయ్యాలి అప్పుడు అంటే రెండోసారి మూడోసారి సినిమా చూడలేదు కానీ అప్పట్లో సంవత్సరం రెండు ఏళ్ళు గ్యాప్ వచ్చిన సినిమాని మనం చూసేవాడు రెండు ఏళ్ళకి ఒకసారి సంవత్సరానికి ఒకసారి సినిమా థియేటర్లో పాత సినిమా చూసేవారు ఆ రోజుల్లో ఎన్టీ రామారావు సినిమా ఎవరిని వేయాలంటే అది ఒక ఒక్క అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ అంటే కాకానబాబు దగ్గరే ఉంటాయి అని దేమాగా తీసుకొచ్చు ఒక కొన్ని వేల సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి నమ్మకంలో కాదు నమ్మకం నమ్మకం కాదు అన్ని నా దగ్గర పెట్టేసుకున్నాను అదే అండి కొనేసేవాడు పాండవరం వాసం కావాలి కొనే ఎన్టీఆర్ మన ఎన్ఏటి సెట్ పాండవచ్చు ఇవన్నీ ఉంటే అయ్యట కొనేసేవాడు ఆ రకంగా సీతారాం కళ్యాణం ఒక సీతారాం కళ్యాణం అంటే రామారావు సినిమా ఏదైనా ఇయ్యాలి అంటే అన్నపూర్ణకు వెళ్ళాలి అక్కడే ఉంటాయి అంటే సుమార్గా అంటే మీ కెరీర్ లో ఎన్ని సినిమాలు డిస్ట్రిబ్యూట్ చేసి ఉంటారు రెండు మూడు వేల సినిమాలు చేసుకుంటారు మరి సొంతంగా ఎన్ని సినిమాలు తీసుకుంటారు సొంతంగా అంటేనండి పక్కాగా పేరు పడింది అన్న మన పుణ్యదాంబుణ్యం కానీ పుణ్యదాంబుతల ముందే నా ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఉన్న సినిమాలు అందరా బంధం అనాదిగా ఆడదని బహు కావాల్సింది అది నందిగో రావు లంగేష్ గారు నన్ను బాగా చూసేవారు ఆయన ద్వారా మనం ఎంటర్ అయ్యాం ప్రొడక్షన్ లో నిర్మాతగా డిస్ట్రిబ్యూషన్ అంటే లింగమూర్తి గారు దేవుడు అట్ట జగదీష్ బాబు గారు అని కేలం ప్రసాద్ గారు అబ్బాయి వాళ్ళిద్దరు బాగా సపోర్ట్ ఇచ్చారు డిస్ట్రిబ్యూషన్ పెద్ద కంపెనీ అయింది బాగా పెద్ద కంపెనీ జిల్లాలో ఆ తర్వాత అన్నపూర్ణ బాబు అని తెలిసేవారు నన్ను దాంట్లో బాగా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సక్సెస్ అయ్యాను ఆ సక్సెస్ లోనే ప్రొడక్షన్ లో రామలింగేశ్ గారు తీసుకెళ్ళాను అందరా బంధంలో పార్టిసిపేట్ చేశాను పుణ్య దంపతులు తర్వాత అనాదిగా ఆడది మరి మా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి తీసే సినిమా ఆ దొంగోడు వచ్చాడు సినిమా యాక్చువల్ గా ప్రొడ్యూసర్స్ ఉన్నా రావలేగా సార్ బ్యాచ్ గా మేము అందరు ఇన్వాల్వ్ దాంట్లో అలా నాలుగైదు సినిమాలు పక్కాగా దగ్గరుండి చేసిన సినిమాలు ఉన్నాయి ప్రొడక్షన్ లో అనుభవం వచ్చింది కానీ జనరల్ గా ఆ రోజుల్లో కూడా ప్రొడక్షన్ లో బాగా దద్దినే ఉన్నాడు ప్రొడ్యూసర్ కానీ నేను అర్థం నేను ట్రైడ్ లో సినిమా వ్యాపారంలో ఒక థియేటర్ ఓనర్ గా సక్సెస్ ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ గా సక్సెస్ ఒక ప్రొడ్యూసర్ గా సక్సెస్ అయ్యారు బాబుని అయితే బాబు దాకా వచ్చేపాటికి చిన్నప్పుడు ఇడు నాలుగైదు ఏళ్ళ కాడి నుంచే చిన్న కిడ్ అప్పుడే డాన్సర్ మీద డాన్సర్ అయితే ఆ ప్రిన్సిపల్స్ మెచ్చుకునేవాడు మేము బాగా చేస్తున్నాడు అని ఎత్తుకునేవాడు అలాంటిది అలాంటిది స్కూల్స్ లో యానివర్సరీ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ స్పెషల్ ప్రోగ్రామ్స్ కానీ ఆ స్కూల్స్ కాలేజీ ఆ లెవెల్ వరకు మనాడే ఫస్ట్ ఏది చేసినా ఒక ప్రైజ్ తీసుకొచ్చేవాడు ఆ డాన్స్ కో దానికో ఆ ప్రోగ్రామ్స్ కో ఇలా చేస్తా ఉండగా ఊళ్ళో మా మా నాన్నగారు ఏం చేసేవారంటే ఆ మనవాడు చూసి మొత్తం పడి గుడ్లో ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటే ఏం ఇష్టం లేకపోతే మన శ్రీరామ పందేళ్ళలో ఏం ఇష్టం బట్ సుందర్ రాని ఆయన ఉండేవారు మన ఆయన ఆయన ఏం చేసేవారు మీ బావు పంపించండి మీ బావు పంపించండి అని తీసుకెళ్లి ఆయన ఎక్కువ ప్రోగ్రామ్స్ చేసేవారు ప్రతి దాంట్లో మన ఆడితే ఒక డాన్స్ వేయించేవారు తర్వాత చాలా అనేది స్టేజ్ మీద ఆటోమేటిక్ గా చిన్నప్పుడు ఎప్పుడైతే స్టేజ్ మీద చేస్తారో ఫియర్ ఉండదు తోడుకోవటం భయపడటం అనేది ఉండదు అది అసలు అడ్వాంటేజ్ 
చిన్నప్పటి నుంచి అలా కాలేజీలో కానీ బయట రోడ్ మీద ప్రోగ్రామ్ అన్నా వెళ్ళిపోయాడు చిన్నప్పుడు తర్వాత డిగ్రీ చేశాడు యాక్చువల్ వీడు ఆ చిన్నప్పుడు ప్రతి దాంట్లో వంద మార్కులు వంద మార్కులే చదువుతో పాటు ఇటు డిగ్రీకి వచ్చే పాటికి కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యాడు డిగ్రీకి వచ్చే పాటికి పన్నాడు కొంచెం డిస్టర్బ్ అయ్యాడు ఇలాగే ఏదో ప్రోగ్రామ్స్ అని అదని ఇదని డిజిటల్ యాక్టివిటీస్కి ఇచ్చాడు అండ్ అఫ్ కోర్స్ ఎడ్యుకేషన్లో కొంచెం మైనస్ అయినా దానివల్ల ఇప్పుడు ఈ సినిమా ట్రైల్లో ఎంటర్ అవటానికి చేయడానికి అది ఉపయోగపడు ఉపయోగపడు అంటే ఇప్పుడు మీరు సినిమాను ఆల్రెడీ టీజర్ చేశారు ప్రివ్యూ కూడా చూస్తుంటారు కదా ప్రివ్యూ కూడా చూస్తుంటారు అంటే నేను సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేటప్పుడు కొబ్బరికాయ కొట్టేటప్పుడు పూజ జరుగుద్ది కదా కొబ్బరికాయ కొట్టేటప్పుడు ఆ హీరోయిన్ చూశాను హీరోయిన్ నచ్చలేదు నేను డైరెక్ట్ గా ప్రొడ్యూసర్ డైరెక్ట్ గా చెప్పాను చెప్తే అమ్మాయి సీనియర్ అండి సినిమాలు యాక్ట్ చేసింది ఆమె ఇప్పుడు ఇది పెర్ఫార్మెన్స్ బేస్డ్ సినిమా మా మేము అసలు మీ వాడి గురించి దొడుతున్నాం మీరు ఆమె గురించి మాట్లాడతారు అన్నారు విజయశాంతి అంత పెర్ఫార్మెన్స్ ఇవ్వగలదు ఆమె అన్నట్టు మాట్లాడారు అంత కాంగ్రెస్ హీరోయిన్ మీద ఉండి మా వాడిని తీసుకోవటంలో మా దృష్టి అనుకోండి ఖచ్చితంగా ఫస్ట్ అవకాశం ఇచ్చిన దేవుళ్ళు మరి ఎందుకంటే నేను సినిమా తీసే రోజుల్లో ఉన్న ప్రొడ్యూసర్లు కానీ హీరోలు కానీ ఎవరు ఇప్పుడు లేరు ఇప్పుడు మా అబ్బాయికి నేను ఏమైనా సపోర్ట్ చేయాలి అంటే అంత యంగ్స్టర్స్ వచ్చేసారు ట్రైల్లో కొత్త వాళ్ళు వచ్చారు హీరోలు కానీ టెక్నీషియన్స్ కానీ ప్రొడ్యూసర్స్ కానీ డైరెక్టర్లు కానీ అంత కొత్త వాళ్ళు అది నేను పలానా అని చెప్పుకోవటానికి లేదా పలానా అని మా అబ్బాయి సపోర్ట్ చేయడానికి అవకాశం లేదు అవును సో వాడందరూ వాడే కష్టపడ్డాడు వాడి సర్కిల్ ద్వారానే ఆఫర్స్ వచ్చింది వీటన్నిటికన్నా కూడా మనాడు ట్రైనింగ్ అయిన టైంలో వాళ్ళ గురువు గారిని బాగా ఇంప్రెస్ చేశారు అదేనండి వీడు తప్ప ఇంకొకడు మా ఇన్స్టిట్యూట్ లో ఇంత బాగా చేసేవాళ్ళు వేడు అనిపించుకుని ఇతరులు వచ్చారు అవును తర్వాత కూడా ఆయన వదిలిపెట్ల ఏ ప్రొడ్యూసర్ కొత్త హీరో కావాలన్నా మీకు ధర్మాన్ని తీసుకుని సపోర్ట్ చేసేవాడు ఆ కుర్రాడు అయితే మీకు బాగుంటాడు అని చెప్పడం సబ్జెక్ట్లు ఏ వచ్చినా మా వాడికి రెఫర్ చేయటం అలా చేశారు ఆయన ఆ రకంగా మా కుటుంబం ఆయనకు నడపడి ఉంది ఈ సబ్జెక్ట్ కన్నా ముందు ఇంకో సబ్జెక్టు నచ్చింది మనాడికి నచ్చి ఆ సినిమా పాట తీశారు సీరియల్ తీశారు కరోనా వచ్చింది ఆగిపోయింది ఆగిపోయాక కొంచెం వాళ్ళు డిస్టర్బ్ అయ్యి ఆ సినిమా స్లో అయింది ఈ లోపు వీళ్ళు వస్తే దీనికి అప్డే ఇది రెండో సినిమా యాక్చువల్ గా అలాగా రిలీజ్ అవుతుంది ఫస్ట్ సినిమా ఆ సినిమా కూడా స్టోరీ మంచిది కొనసాగుతుందా లేకపోతే ఆగిపోయిందా తర్వాత చెప్తాను ఓకే అయితే ఇప్పుడు ఈ సినిమా చేయొద్దని కూడా అడిగారు మేము చేస్తాం నువ్వు ఆగని అయితే వాళ్ళు ఏంటంటే ఈ సినిమా కమిట్ అయిపోయాక మరి చేయాలి కదా టైం అయిపోయింది లేట్ అయిందని చెప్పి ఈ సినిమాకి వాళ్ళు ఏమి అడ్డుపెట్టలేదు చేశాడు ఇప్పుడు ఇది అవ్వగానే వాళ్ళు ప్రిపేర్ అయిపోయారు చేస్తాడు రెండో సినిమా ఈ సినిమా కూడా పెర్ఫార్మెన్స్ బాగుంది యాక్టింగ్ బాగా చేశాడు అంటే ఆ డైరెక్టర్ ఆ ప్రొడ్యూసర్ ఏమంటారంటే నువ్వు చేసే సినిమా కన్నా మా సినిమా చాలా గొప్పది నిజంగానే పాటలు దాంట్లో బాగుంటాయి ఆ సబ్జెక్ట్ అయితే మరి నేను చెప్పలేను కానీ ఈ సబ్జెక్టు పబ్లిక్ రిసీవ్ చేసుకోవాల్సి వస్తే ఇది వేరు మెసేజ్ సినిమా అవును అది మెసేజ్ సినిమా యూత్ బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ అలవాటు పడటం వాటితో జీవితం పాటు చేసుకునే దాని మీద డ్రింకర్ సాయ్ అని పేరు పెట్టారు దానికి ఆ సినిమా అలా ఉంది ఇది మెసేజ్ ఇది అసలు నేషనల్ నేషనల్ మెసేజ్ మెసేజ్ ఇది టోటల్ గా ఏంటంటే ఫస్ట్ డాడీకే చెప్పాను డాడీకి కూడా నచ్చింది నచ్చింది సోషియాలజీలో పబ్లిక్ లో దొరుకుతున్న చెడు ఏంటి అన్యాయాలు ఏంటి వాటిని ఖండించే వాళ్ళు కరెక్టా ఖండించిన వాళ్ళు మరి ఆళ్ళు తప్పు చేస్తున్నారా చివరికి ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ సినిమాలు చాలా వచ్చినాయి ఫస్ట్ సింధూరంలో కూడా కమ్యూనిస్ట్ కమ్యూనిజం ఉంది 
చక్కాడి నా సినిమా అయితే కమ్యూనిస్ట్ సినిమాలు వచ్చిన వాటిలో సక్సెస్ రేట్ చాలా తక్కువ ఫెయిల్యూర్స్ ఎక్కువ కొన్ని కొన్ని రావులమ్మ అలా కొన్ని సినిమాలు ఆయన్ని కానండి ఎక్కువ సినిమాలు నారాయణ రారి కానీ లేకపోతే ఇతర ఇతరులు అంటే గతంలో బ్రహ్మాజీ రవితేజ యాక్ చేశాడు కృష్ణవంశి దేశకోత్తం సింధూరం అదే టైటిల్ వాడారు అంటే కథ కూడా దానికి దీనికి సంబంధం ఉంది సంబంధం లేదు లేదా ఆపోజిట్ జోనర్స్ ఏమైండొచ్చు కానీ కథ ఆపోజిట్ ఆపోజిట్ టైటిల్ మాత్రం ఒకటే టైటిల్ టైటిల్ మాత్రం ఒకటే కథ నేపథ్యం కూడా ఒకలాగానే ఉంటుందాము లేదు లేదండి దీంట్లో ఏంటంటే సంఘంలో దొరుకుతున్న తప్పులు ఏంటి పేదవాడికి దొరుకుతున్న అన్యాయం ఏంటి అలాగే నక్సలిజంలో కూడా చెడు ఏంటి ప్రపంచంలో కమ్యూనిస్ట్ చేశారు అంత ముందుకు వెళ్ళి అదే మరి సోషల్ మన సోషలిజం దేశాలు ఎలా ఉన్నాయి అలాగే మన దాని మీద చాలా డెప్త్ లేరు ఈ సినిమాలు సబ్జెక్ట్ చెప్పకూడదు కమ్యూ కమ్యూనిస్టుల్లో కూడా జరిగే ఇప్పుడు దీ ఈ సినిమాని కమ్యూనిస్టులు రేపు పొద్దున్నే అపోజ్ చేసి కుదరదంటా కూడా ఆస్కారం అవును కమ్యూనిస్ట్ సినిమా కానీ కమ్యూనిస్టులను పూర్తి కాదు చేసేది కరెక్ట్ అని చెప్పి చెప్పిన సినిమా కాదు ఎవరు అందరూ పొరపాటు అంటే ఆ వ్యవస్థలో ఉన్న తప్పులు కూడా దీన్ని డిస్కస్ చేశారు ఆ వ్యవస్థలో తప్పులు మన వ్యవస్థలో తప్పులు జరుగుతున్న అన్యాయాలు కళ్ళ పెట్టినట్టుగా న్యాచురల్ గా ఏమి ఏదో కథ అల్లినట్టుగా కానీ లేదు సినిమాటిక్ గా కానీ ఉండదు అలా తీర ఎందుకంటే మా వాడికి మసి పూసారు మోహన్ సబ్జెక్ట్ డిమాండ్ బట్టి యాక్చువల్ గా ఉన్న కథ కూడా లేదు సినిమాలో అల్లరం పూసారు మరి దాన్ని బట్టి ఆ సబ్జెక్ట్ ను బట్టి ఆ హీరోయిన్ సబ్జెక్ట్ అందులో ఓల్డ్ అండ్ డేస్ స్టోరీ స్టోరీ టూ థౌజండ్ త్రీ ఓకే ఆ టైమ్ లో జరిగింది పాత యాక్చువల్ గా వస్తువులు కానీ కార్లు కానీ కూడా పాత జీవులు కానీ పాత వాడారు రంగస్థలంలో కనుక పాత వాడారు చూసారా అలా దీంతో కూడా పాత వాడారు అంటే మీరు ఒక డిస్ట్రిబ్యూటర్ గాను ఒక ప్రొడ్యూసర్ గాను పనిచేస్తున్నారు అనుభవం కాదు అంటే నిర్మాతగా బాబు పెట్టి హీరోగా సినిమా హీరోగా బాబు పెట్టి సినిమా తీయాలని ఆలోచన ఎందుకు రాలేదు మీకు నేను ఒకసారి నేను చెప్తాను మా ఫాదర్ యాక్చువల్గా నేను ట్రైనింగ్ అయ్యాక తీర్దామని అన్నారు కాకపోతే నేనే చెప్పాను నన్ను నేను ప్రూవ్ చేసుకుంటాను తర్వాత చూద్దాం నేను ఆడిషన్కి వెళ్ళి నా టాలెంట్తో నాకు రావాలని నాకు ఉంది మనసులో ఉంది అందుకని అట్లా వెళ్ళాను మా ఫాదర్ కి అయితే ఉంది మనమే తీర్దామని ఆయన నేనే వద్దని చెప్పాను ఆ సపోర్ట్ ఆయనకి ఇద్దామని ఉంది యాక్చువల్ గా ఓకే అయితే నెక్స్ట్ సినిమా కానీ ఆ నెక్స్ట్ సినిమా కానీ చేస్తారా నేను మా అబ్బాయికి ఏం చెప్పానంటే బాబు నీకు బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు మా ఫ్యామిలీ బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ లేని వాళ్ళు చాలా కష్టపడి పైకి రావాలి అంత ఈజీ కాదు ట్రై చేయి ట్రై చేసేటప్పుడు కూడా ఒక హీరో కొడుకుని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు పెద్ద హీరోయిన్ పెట్టడం పెద్ద పెద్ద పెట్టి ఆ కుర్రాన్ని బాగా ఎలివేట్ చేసుకుని మార్కెట్ చేస్తారు ఆ ఛాన్స్ మా వాడి లేదు లో బడ్జెట్ సినిమా అదే హీరో సినిమా అయితే పక్క ప్రొడ్యూసర్ ఇంకొకళ్ళు అయినా కానీ ఫస్ట్ సినిమా అయినా కానీ కాస్ట్లీగా తీసి కాస్తా ఉంది మా నాడికి ఆ ఛాన్స్ లేనప్పుడు నేను ఏం చెప్పానంటే బాబు నువ్వు కష్టపడు నువ్వు కష్టపడిన తర్వాత నీకు ఏదన్నా ఎదురొస్తే బాధపడ అప్పుడు నేను నీతో సపోర్ట్ సపోర్ట్ చేసే సినిమా నేనే వాళ్ళు తీయలేని విధంగా నేను తీసే విధంగా చక్కగా ఒక సినిమా చేస్తాను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆడే సినిమా అయితేనే చేస్తా నీ కెరియర్కి లిఫ్ట్ రాలేదు అనుకున్నప్పుడు నేను లిఫ్ట్ ఇస్తాను మంచి ట్రాక్ ఏర్పాటు చేయాలి ఏర్పాటు చేస్తా నువ్వేం వరి పడక్కర్లేదు నువ్వు ఫస్ట్ నువ్వు ట్రై చేసుకో నువ్వు చేసుకో అంటే మా ఉద్దేశం ఏంటంటే మీ అవసరం లేకుండా ఆయన అప్కమింగ్ హీరోగా అయితాడని మాకు కనబడుతూ ఉంది ఊహిటండి ఏ మనిషికైనా ఆశ ఉంటుంది ఉంటుంది ఆ అబ్బాయికి మా వాడికి ఆశ ఉంటుంది నాకు ఆశ ఇప్పుడు ఎవరైనా మేము సంపాదించినా కష్టపడినా చేసిన బిడ్డల కోసం తప్పు చేసిన బాబు అక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా చేయగలడో లేదో అనే భయంలో ప్రొడ్యూసర్ను 
చేశారు హీరో బట్టి టాలెంట్ బట్టి తర్వాత మనం షూటింగ్ మీరు కూడా ఉన్నారనుకుంటా మనం షూటింగ్ దొరుకుతున్నప్పుడు వెళ్ళాం అవును వెళ్తే మీరు అందరూ ఉండగానే మీరే సాక్ష్యం అవును ఆ డైరెక్టర్ ఏం చెప్పాడు అసలు మీ వాడిది నాకు టెన్షన్ లేదండి సింగిల్ షాట్ ఒకేసారి టేక్ లో వచ్చేస్తుంది మనం ఆ రోజు రెండు మూడు సినిమా చూస్తే బయట వాళ్ళు తినేస్తున్నారు మనం వెళ్ళినప్పుడు ఒక ఆయన ఇరవై టేకులు పదిహేను టేకులు తీసుకుంటే మన ఆడు సింగిల్ టేకులు చేస్తున్నాడు ఆ ప్రొడ్యూసర్ కానీ హీరో కానీ సినిమా కొంత చేశాక మీ వాడు చాలా చాలా హ్యాపీ అండి మేము జూనియర్ ఆర్టిస్ట్ కొత్త ఆర్టిస్ట్ అని ఫీలింగే లేదు మీ వాడు ఏది చెప్పినా అందుకుపోతున్నాడు పదిహేను నిమిషాలు నిమిషాలు షార్ట్ చెప్తే కూడా సింగిల్ టేకులు చెప్పగలిగాడు అంత బాగా సీనియర్ ఆర్టిస్ట్ లాగా చెప్తున్నాడు అండి మెచ్చుకున్నారు చాలా టీమ్ లో ఒక కామెడీస్ చాలా సంతోషించాం అక్కడ చదువు చెప్పిన గురువు గారిని మెప్పించాడు అవును సినిమా తీయటానికి ముందుకు వచ్చిన ప్రొడ్యూసర్ ని డైరెక్టర్ ని మనకి మెప్పించాడు ఎందుకంటే ఫస్ట్ సినిమా మా అబ్బాయితో చేసినందుకు నిజంగా వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు చెప్పాలి ఈడు ఒకవేళ భవిష్యత్తులో పెద్ద హీరో అయినా కానీ ఈ సినిమాకి ప్రొడ్యూస్ చేసిన ప్రొడ్యూసర్ గానీ డైరెక్టర్ గానీ నేను ఖచ్చితంగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి గుర్తుపెట్టుకోవాలి వీటి దగ్గర ఏం టాలెంట్ ఉందో వాళ్ళకి తెలియదు కదా అవును అలాంటి స్టేజ్లో మా అబ్బాయికి అవకాశం ఇచ్చారు ఖచ్చితంగా వాళ్ళకి కృతజ్ఞతలు మరి టేదర్ కానీ సాంగ్స్ కానీ అవి చూసాక డైరెక్టర్ కూడా చాలా కష్టపడి నిదర్లేదు అతనికి పగలంతా ఏమితో రాత్రి మూడింటి దాకా షూటింగ్ చేసేవాడు ఒక్కోసారి అవును మరి మళ్ళీ ఆరింటికి ఏడింటికి షూటింగ్లోకి వెళ్ళాలంటే మూడు గంటల గ్యాప్ ఈ మూడు గంటల గ్యాప్లో రేపు తీయాల్సిన సినిమా మరి ఏంటి రేపు సీన్లు ఏంటి అవి ఎక్కడ తీయాలి లొకేషన్ మంచి తీయడు ఇవన్నీ పాపం డైరెక్టర్ చూసుకోవాలి వీళ్ళందరికన్నా కూడా రెస్ట్ లేకుండా పనిచేసింది శ్యామ్ డైరెక్టర్ డైరెక్టర్ అసలు రెస్ట్ లేదు ప్రధాన భూమిక అయిందే కదా అసలు రెస్ట్ లేదు మా వాడు డైరెక్టర్ ఎక్కడ పది నిమిషాలు వేస్ట్ చేసినట్టు నాకు కనపడదు కంపల్సరీ ప్రతి నిమిషాన్ని వాడుతున్నాడు నలభై మూడు రోజుల్లో సింగిల్ షెడ్యూల్లో పనిచేయటువంటి మాటలు కాదు డైరెక్టర్కి కష్టం ఆర్టిస్టుల సంగతి పక్కన పెడితే మరి ఆ ఎట్టే టైం ఆ డబ్బు అంతా కూడా తీసుకొచ్చి పెట్టాలి కదా అవును ఇప్పుడు అప్పుడు పది రోజులు అప్పుడు పది రోజులు అప్పుడు పది రోజులు అయితే ఇన్స్టాల్మెంట్లుగా ఆ ప్రొడ్యూసర్ కూడా డబ్బు మూడు నాలుగు వేల చేసుకోవాలి ఒకేసారి బ్యాచ్ అందాన్ని తీసుకెళ్ళి అక్కడ పెట్టి వాళ్ళని పోషించి సినిమా తీయాలి అంటే అయ్యే ఖర్చు కూడా ఒక్కసారి అక్కడ ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అవును ఆ రకంగా ప్రొడ్యూసర్ డేర్ అండ్ డాక్షన్ కొత్త వాడైనా కానీ ఆయన చాలా కష్టపడి ఎన్నో కష్టాలు ఓర్చుకుని ఈ సినిమాను పూర్తి చేస్తాం అంటే ధర్మాభాయ్ నెక్స్ట్ అంటే ఈ సినిమా ఫస్ట్ రిలీజ్ అవుతుంది నెక్స్ట్ నా ప్రపోజల్స్ వచ్చినాయి వస్తున్నాయండి నేను స్టోరీస్ వింటున్నాను మంచిగా ఉన్న దాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని చేస్తాను అంటే ఈ సినిమా ఫీల్డ్లో నాగారు చెప్పినట్టు బ్యాక్ బోన్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ లేకుండానే మీ సశక్తి మీద ముందుకెళ్ళే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఈ నేపథ్యంలో మీకు ఏదైనా అనుభవాలు ఏమైనా ఉన్నాయా ఆ ఉన్నా పెద్ద నేను గుర్తుపెట్టుకోనండి వాటి వల్ల ఇండస్ట్రీ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొత్త కొరాడికి అదే అందిస్తున్న సహకారం ఎలాంటి ఎలా ఉంది మనం మనం కష్టపడాలి లక్ష ఎవరు ఉండాలి ఖచ్చితంగా మనం పైకి వస్తాం అట్లా ఒకళ్ళు తొక్కేటాలు లేకపోతే వాళ్ళు మనల్ని ఎత్తటాలు అవన్నీ అయితే ఏమి ఉండవు కొత్తని తొక్కేస్తారనేది అయితే నిజమేం కాదు ఫిల్మ్ ఇండస్ట్రీలో టాలెంట్ ఉంటే చాలా సినిమాలు బాగా డాడీ ఇదిగో నా నాట్య మన సినిమా చూసారా ఫెయిల్ అయింది ఇదిగో ఫెయిల్ అయింది అని చెప్పి చూపించేవాడు ఒక పెద్ద బ్యానర్ పెద్ద బ్యానర్ వాళ్ళు ఒక సబ్జెక్ట్ చేయమని అడిగారు నారా కూడా రాలా ఖచ్చితంగా అక్కడ రిజెక్ట్ చేసాడు వాళ్ళు నాకు ఫోన్ చేశారు పెద్ద బ్యానర్ అండి ఇది కాదు ఇంకో సినిమా మంచిది చెప్తారండి కురాన్ నచ్చితే మీ ఒకటి చేయనంటున్నాడు చెప్పండి అని చెప్పి అడిగారు హీరో హీరోయిన్ రేపు చేయాలి వెళ్ళొచ్చి కొడతారు రొటీన్ లక్కీ ఇదేంటంటే ఇన్సిడెంట్ అలా ఏంటంటే ఇరవై ఆరో తారీఖే ఆ సినిమా ఆ సినిమా కూడా ఆ సినిమా కూడా ఈ నెలలో వస్తుంది ఓకే హనుమాన్ జంక్షన్ కుర్రాడుగా అంది కాకాని ధర్మ అక్చేసిన 
సింధూరం మూవీ జనవరి ఇరవై ఆరున రిలీజ్ కాబోతుంది ఈ సినిమా ద్వారా హనుమాన్ జంక్షన్కి ఒక మంచి పేరు ఒక గుర్తింపు ఆల్రెడీ హనుమాన్ జంక్షన్ పేరుతో సినిమా వచ్చింది ఈ సినిమాతో కూడా ఈ ధర్మ మహేష్ చేసిన సింధూరంతో కూడా హనుమాన్ జంక్షన్కి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఆ థియేటర్కి ఒక మంచి గుర్తింపు ఒక పేరు తెచ్చి తీసుకురావాలని మేము అంతా ఆకర్షిస్తున్నాం అలాగే హనుమాన్ జంక్షన్ ప్రేక్షకుల తరఫున హనుమాన్ జంక్షన్ ప్రాంత ప్రధానికి తరఫున మీకు మరొకసారి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నా మీరు కూడా ప్రేక్షకులకి ఏం చెప్పబోతున్నారు మా అబ్బాయిని ఇప్పుడు ఈ ఈ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరికీ కాకాన బాబు అంటే తెలుసు మా కుటుంబం మీద ప్రేమతో కానీ మా అబ్బాయి చేసిన నటత్వం మీద కానీ అక్కడ చూసి మా బిడ్డను ఆశీర్వ వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తేనే ఏదైనా మేము జయాన్ని పొందేది సక్సెస్ ప్రేక్షకులు దేవుడు దేవుడు వారు అనేది ఫైనల్ డేషన్ చూసి చెప్పేది మా నాడు ఈ సినిమా ద్వారా సినిమా సెట్ అవుతాడా బాగున్నాడా కుర్రాడు ఎలా ఉన్నాడు ఈ కుర్రాడిని రెండు అక్షంతలు అయిపోయినా నోటితో అయినా మనసుతో అయినా అక్షంత ఆశీర్వదించాలని ప్రతి వారు వాళ్ళ ఆశీర్వాదాలు మాకు ఎంతో గొప్పవని చెప్పి మేము ఫీల్ అవుతూ అందరిని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను మా అబ్బాయిని ఆశీర్వదించండి మా అబ్బాయి సినిమా ఒకసారి చూడండి మరి కష్టాలండి తీసుకురా మీ బాబు సినిమాని ఖచ్చితంగా ఆదరిస్తారు ఆస్వాదిస్తారు వర్ధమాన నటుడిగా ముందు ముందు మరిన్ని సినిమాలు తీస్తా తీసే అవకాశం కల్పిస్తారు థ్యాంక్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్ నమస్కారం అండి మీకు కూడా బాబు గారు రెండు మాటలు చెప్పొచ్చు అంటే ఒక మాట చెప్తా చెప్పండి హనుమాన్ జంక్షన్ చరిత్రలో ఫస్ట్ చిన్న కుర్రాడుగా మా అబ్బాయి వయసులో ట్రైన్లోకి వెళ్ళి ఈ ఊరు వ్యక్తి ఈ చుట్టుపక్కల వ్యక్తి సక్సెస్ అయిన వ్యక్తి అశ్విని దత్ గారు చరసాన అశ్విని దత్ గారిది వారి అమ్మమ్మ గారిది ఇక్కడ వేరవల్లి వాళ్ళ నాన్నగారు తెప్పరంగుట్లో ఉండేవారు మన ఏరియా వాడు ఏలూరులో చదువుకున్నాడు ఆయన చిన్న కుర్రాడు గారు ఎన్టీ రామారావుతో సినిమా తీసాడు అవును ఆయన ఆయన కంటా ఆయన నెల ముప్పై ఏళ్ళు లేని రోజుల్లోనే ఎన్టీ రామారావుతో సినిమా తీసాడు అతను మన ఏరియా గర్వించ ఫస్ట్ వీక్ నెక్స్ట్ మీకు ఐడియా ఉందో లేదు ప్రసాద్ అల్ఫాటి రామ్మోహన్ రామ్మోహన్ పాప ఆయన చాలా అదృద్ధ పడేవారు నేను సినిమా తీయాలి నీతిగా చచ్చిపోతుంటేనే ఓ సినిమా చాలా చేశారు చేశారు సినిమా అంతా తీశారు మరి ఎద్దు రిలీజ్ అవ్వలేదు అప్పట్లో ఫ్లోర్ ఫ్యాక్టరీ కన్స్ట్రక్షన్ లో ఉంది కన్స్ట్రక్షన్ లో తీశారు అది రిలీజ్ అవ్వాలి ఆ తర్వాత మీనాన్న గారు సిద్ధాంతి గారు ఆయన ఒక సినిమా తీశారు సినిమా తీస్తే మా శ్రీనివాస సినిమాల్లో ప్రదర్శన జరిగింది రిలీజ్ అయింది బాలవీరు సినిమా తీసారు బాలవీర బాలవీరులు బాలవీరులు అనే సినిమా తీశారు ఆయన వచ్చి బాబు ఎలా ఉంది ఏంటి మన థియేటర్లో వేయాలి చూడాలి ఆయన చాలా సరదాగా ఉండేవారు ఆయన ఒక సినిమా చేశారు తర్వాత నేను నేను ప్రొడ్యూసర్ గా వచ్చాను రకం చెప్పాలంటే రామ్మోహన్ రావు తర్వాత మీరే సీనియర్ మా నాన్నగారు జూనియర్ ఏదేమైనా కానీ హనుమాన్ జంక్షన్ లో సినిమాలు తీసిన బ్యాచ్ లో మేము ప్రొడ్యూసర్స్ బ్యాచ్ లో రామ్మోహన్ గారు మీ నాన్నగారు నేను మా అందరికన్నా ముందు అశ్విని దత్ గారు అశ్విని దత్ బాగా సక్సెస్ అయిన వ్యక్తి అశ్విని దత్ గారు పర్వాలేదు అనిపించుకున్న వాళ్ళం మేము అయితే మన ఊరికి మన ప్రాంతానికి ఒక ప్రౌడ్ ఉంటుంది మా అబ్బాయి మా ఊరు రోడ్డే ఇడి మా ఊరు రోడ్డే అనే ఒక ప్రౌడ్ ఉంటుంది ఫెయిల్ అలాంటిది మా వాడు పబ్లిక్ కి ఇవ్వగలిగితే మేము కూడా అదృష్టవంతులు చూడుండాలి ఏం చదువుకున్నావు ఎంఎస్సి కెమిస్ట్రీ తుపాకులు పావురాలు పెట్టారు ఆలివేస్ట్ ధర్మ సార్ మీకు కూడా ఆలివేస్ట్ 